హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇన్ని మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో ఇవాళ వీడియోకి వెళ్తే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రేడార్ చూస్తాం రేడార్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది రేడార్ టైప్స్ ఏంటి అనేది ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అనేది చూస్తాం అనమాట సో బేసిక్ రేడార్ సిస్టమ్ అనేది ఫోర్ పార్ట్స్గా కన్వర్ట్ కన్సిస్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ ఏవనేది ఈ స్లైడ్లో చూస్తాం సో ఆ ఫోర్ పార్ట్స్ అనేది ఏవేవి అంటే దే ఆర్ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ యాంటీనా డిస్ప్లే అండ్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్స్ సో ఏ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అయినా ఇన్ఫర్మేషన్ పాజ్ చేయాలన్నా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నా ఒకవేళ జనరేట్ చేయాలన్నా దానికి ఒక ట్రాన్స్మిటర్ కావాలి ఒక రిసీవర్ కావాలి అండ్ దెన్ నేను చెప్పాను కదా ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తుందని సో అందువలన ఇక్కడ యాంటీనాస్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ రిజల్ట్ని డిస్ప్లే చేయాలి కాబట్టి డిస్ప్లేస్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ కంట్రోల్ ఎక్విప్మెంట్స్ టు కంట్రోల్ దీస్ ఆపరేషన్స్ ఓకే సో ఇది ఓవరాల్ నెక్స్ట్ లైడ్లో ఇంకొంచెం చూస్తాం సో నెక్స్ట్ లైడ్లోకి వచ్చేసరికి సో బేసిక్గా ఏం జరుగుతుంది ఈ రేడార్ సిస్టంలో అనేది చెప్తాం అనమాట సో ఈ రేడార్ సిస్టంలో ముందుగా ఏం జరుగుతుందంటే రేడార్ నేను చెప్పాను కదా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎనర్జీతో వర్క్ అవుతుందని సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ట్రాన్స్మిటర్ ఇట్ విల్ జనరేట్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇన్ టు ద స్పేస్ సో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ జనరేట్ చేయడం ద్వారా విత్ వేరియస్ డైరెక్షన్స్ సో స్పేస్లోకి జనరేట్ అవుతున్న వెంటనే డిఫరెంట్ వే ఆ వేవ్ ఫార్మ్స్ అనేది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్న చోట వెళ్తాయన్నమాట సో ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్న చోట వెళ్ళిన తర్వాత దానికి డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత సో అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉందని తర అనలైజ్ చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఒక రిసీవ రిసీవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర రిసీవర్ ఉంటుంది సో ఆ రిసీవర్ నుంచి ఒక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏం వేవ్ ఎక్కువ సిగ్నల్గా జన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం సో ఆ ఎక్కువ సిగ్నల్ జనరేట్ చేసుకుండేది కూడా మనం రేడియో ఎనర్జీ ద్వారా చేసుకుంటాం అన్నమాట దాన్ని బట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఒక వెలాసిటీని రేంజ్ని కనుక్కుంటాం అన్నమాట సో ఇది ఓవరాల్ డిస్క్రిప్షన్ స్టెప్ బై స్టెప్ రేడార్ సిస్టమ్ వర్కింగ్ అనేది తెలుసుకుంది సో ముందుగా ఈ ఫిగర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఫిగర్లో ఇది వచ్చేసేసి బేసిక్ రేడార్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఇక్కడ అనేది టా మన టార్గెట్ ఇచ్చి హెలికాప్టర్ సో ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ చూస్తున్నారు యాంటీనాస్ కూడా చూస్తున్నారు సో ట్రాన్స్మిటర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ని స్పేస్లోకి పంపిస్తుంది సో బై ద రేడార్ యాంటీనా యాంటీనా యూజ్ చేసుకొని రేడియో సిగ్నల్ని యూజ్ చేసుకొని సో అది టార్గెట్ వైపు కూడా ఆ వేవ్స్ అనేది వెళ్తాయి సో బై ద రిసీవర్ పర్ఫార్మ్స్ రిసీవర్ ఏం చేస్తుంది అంటే టార్గెట్ నుంచి వచ్చి ఉన్న ఎక్కో సిగ్నల్ ఒక దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట సో ఇక్కడ రిసీవర్ దగ్గర మనం ఒకే యాంటీనాని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ ఫైగర్లో కూడా సో ఆ యాంటీనా ద్వారా ఆ రేడియో సిగ్నల్ అదే ఆ ఎక్కువ సిగ్నల్ ఒక దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో దాని ద్వారా మనము ఆ టార్గెట్ ఒక ఇక్కడ హెలికాప్టర్ ఒక రేంజ్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ ఈజ్ స్పీడ్ నథింగ్ బట్ ఎనీథింగ్ సో విత్ కెన్ గ్యాదర్ దోస్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళలేని చోటుకి కూడా మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కనుక్కుందాం అనమాట సో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తాం so now the question will arise so how this uh, reception of an echo can determine the range and location of the target so e echo signal dwara manam object oka location ni object oka range ni ela decide chestha so meeku aa question anta vastundi kada so most of them vallaki artham ay ఒక్కసారి చూడగానే అర్థం కాదు సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను సో ఆ ఎక్కువ సిగ్నల్ ద్వారా మనం రేంజ్ని లొక్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక లొకేషన్ ఎలా కనుక్కుంటాం సో ఆ విషయాన్ని నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూస్తాం సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూస్తే రేంజ్ సో రేంజ్ అనగానే మనకు డెఫినేషన్ ప్రకారం రేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది ట్రాన్స్మిటర్ రేంజ్ వస్తుంది ఈఎంవేస్ని టార్గెట్ వైపున పంపిస్తుంది 
so the distance between the target and your radar which will use to find the target so our radar uh, object ki radar ki unna distance ni madhya manam em antam ante range anta so meer uh, igina figure lo chustunnataite radar ikka target vachesesi oka uh, plane anamata so vaati madhya unna distance ni manam ikkada range ani anukuntam anamata consider chestunnam next the range of an object is determined by nina adiganga meeku andariki oka question vachindi ga mudhu slide lo emani radar echo signal dwara manam target oka range ni location ni ela calculate chestam so dan ka answer vachesi ikkada unna anamata so the range of an object is determined by so object oka range ni ela determine chestam anante the time taken by a radiated signal to reach the object and come to the radar manam em waves transmitter nunchi transmit avtay kada transmit ayi object ni detect chesi malla receiver ku vache sariki koncham time padutundi kada so aa time ni calculate chesukodaniki t an consider chestunte so aa time kuda manam capture ayyantundi kada aa time next location of the stationary object in the space is determined by the angle pointed by the antenna ikkada transmitter degara oka antenna use chestam anamata so aa antenna point chestunna direction lo different directions lo mana em waves ni generate chestunna anamata so oka direction lo object detect ayindi so aa object lo detect ayina aa point of direction kuda oka angle gunda point avutundi so i angle ne note cheste when the echo oh, signal received to the maximum amplitude epudaithe a oka frequency ki match aitundo so appudu object ni detect chestundi so a oka angle kuda nee degara untundi so ee two parameters ikkada nee note cheskovalsundi ante one vachese time next vachese point of incidence so uh, object nunka object gurinchi maatladukunte ఆబ్జెక్ట్ ఒక డిటెక్ట్ అయ్యేసరికి సర్టెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చేసరికి ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అవ్వటానికి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా మూవ్ కావటానికి ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి ఒక స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ కావాలండి సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుంది డోప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం సో డోప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ మీకు అర్థం కాకపోయినా కానీ ముందు ముందు స్లైడ్స్లో ముందు ముందు లెక్చర్స్లో మనం మాట్లాడుకుందాం so there is a shift in the frequency rate generated by the signal object manam object ni touch ayagane object oka redirected signal ni pampistundi ani cheptan so aa signal ni pampiche tappudu koddiga point of incidence anedi koddiga shift anedi jarugutundi so aa shift koddiga angle anedi change avutundi kada so danni manam doppler effect dwara manam అది డి షిఫ్ట్ అనేది జరిగింది అనమాట సో ఆ డొప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది క్లియర్గా మీకు ముందు లెక్చర్స్లో జరుగుతుంది సో ఈ త్రీ పేరామీటర్స్ ద్వారా మనం రేంజ్ని అనేది కనుక్కుంటా ఉంట సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడు అండ్ దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ షిఫ్ట్ అనేది ఏం జరుగుతుంది అనేది మనము వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ని ప్రపోర్షనాలిటీ మ్యాచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు ఆ టైమ్ని ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు అనేది లాస్ట్ స్లైడ్స్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మీకు అర్థమేమనుకుంటాను ఎలా మనం ఆబ్జెక్ట్ ఒక లొకేషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక వెలాసిటీ క్యాలకులేట్ చేసుకున్నాం అనేది ఈ స్లైడ్ అనేది కంప్లీట్గా దాని గురించి అనమాట నెక్స్ట్ దర్ వాజ్ నేను చెప్పాను కదా టైప్స్ ఆఫ్ రేడార్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మెయిన్గా టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసేసి మోనోస్టాటిక్ రేడార్ సిస్టమ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసేసి బయోస్టాటిక్ రేడార్ సిస్టమ్ మోనోస్టాటిక్ రేడార్ సిస్టమ్ అనేది సో డిపెండెడ్ అనమాట రిసీవర్ అనేది రిసీవరు ట్రాన్స్మిటర్ ఒకే యాంటీనా మీద డిపెండెడ్ అయింది వేరస్ బయోస్టాటిక్ రేడార్ సిస్టమ్స్లో రిసీవర్కి రిసీ రిసీవర్కి ఒక యాంటీనా ఉంటుంది వేరస్ ట్రాన్స్మిటర్కి ఒక యాంటీనా ఉంటుంది so both are using separate separate antennas so ikkada entante monostatic lo they are using both uh, same antenna for transmitting and receiving the 
రేడియో వేవ్స్ సో ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ రేడియో సిస్టమ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో టెర్మినాలజీస్ ఆఫ్ రేడియో సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ టర్మినాలజీస్ ఆఫ్ రేడార్ సిస్టమ్ సో వా ఏ టర్మినాలజీ యూజ్ చేస్తారంటే ఫోర్ పారామీటర్స్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నారు టర్మినాలజీస్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రేంజ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి పల్స్ రిప్రిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ అన్యాంబిగియస్ రేంజ్ రేంజ్లో టూ ఉంటాయి వన్ వాజ్ ద అంబిగియస్ రేంజ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వాజ్ ద అన్యాంబిగియస్ రేంజ్ అనమాట ఫ్రీక్వెన్సీస్లో సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మినిమమ్ రేంజ్ సో ఈ త్రీ పారామీటర్స్ మెయిన్గా రేంజ్ పల్స్ రిప్రిటేషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ దోస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్లో రేంజ్ అంటే ఏంటో క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో వాట్ వాజ్ ద రేంజ్ మీకు ఈ ముందు స్లైడ్స్లోనే చెప్తున్నా రేంజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టార్గెట్ అండ్ ద ట్రాన్స్మిట్ సో దీన్ని రేంజ్ అంటారు అనమాట ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద రేడార్ అండ్ ద టార్గెట్ ఈస్ కాల్ ద రేంజ్ ఆఫ్ టార్గెట్ ఆర్ సింప్లీ వీ కెన్ డిఫైన్ యాజ్ ఎ రేంజ్ సో రేంజ్ అనమాట సో మీ అందరిగా బేసిక్గా స్పీడ్ ఫ్యామిలీలో మీ అందరికీ తెలుసు స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అలాగే డిస్టెన్స్ క్యాలకులేట్ చేసుకోవాలంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇస్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ దిస్ వాజ్ ద బేసిక్ ఫార్ములా దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టూడ్ ఇన్ దిస్ రేంజ్ క్యాలకులేషన్ సో అది పక్కన పెట్టింది స్పీడ్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేయాలో మీకు తెలిసింది కదా నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్లోకి వెళ్ళిపోతే లేటెస్ట్ కన్సిడర్ ఆర్ యాజ్ ఎ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టార్గెట్ అండ్ ద రేడార్ వేర్ ఎస్ సి ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద ద రీడైరెక్టెడ్ సిగ్నల్ విచ్ వాజ్ జనరేటెడ్ బై ద ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక సిగ్నల్ జనరేట్ చేస్తుంది అని నేను కదా అది కూడా ట్రాన్స్మిటర్ రిసీవర్ రిసీవ్ చేస్తుంది అనుకున్నాను కదా సో దాన్ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక విఎం వేవ్ని జనరేట్ చేస్తున్నప్పుడు దాని ఒక స్పీడ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఆ ఒక స్పీడ్ వచ్చేసి సిఈగా రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాం సో సి వచ్చేసి స్పీడ్ ఆఫ్ ద లైట్ ఆర్ వచ్చేసి రేంజ్ సో ద టెస్ట్ టైం టైం మాట్లాడుకున్నాను కదా టైం అనేది ప్ర ఈ ప్రాసెస్ జరగడానికి కొంచెం టైం టేకెన్ అవుతుంది ఏ టైంలో ద టైం టేకెన్ బై ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఫ్రమ్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ రేడార్ టు టార్గెట్ అండ్ ద టైమ్ ట్రావెల్ బై రీడైరెక్టెడ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు రేడార్ సో ఆర్ ప్లస్ ఆర్ దీ ఇట్ వాస్ టూ ఆర్ సో ఆ డిస్టెన్స్ అనేది ఏమైందంటే టూ ఆర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైం అనేది ఏమని కన్సిడర్ చేసుకున్నామంటే టీగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం సో లెట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద రేడార్ అండ్ ద టార్గెట్ ఇట్ విల్ బి బోత్ అప్ అండ్ డౌన్ మొత్తం కలిపి టూ ఆర్ నెక్స్ట్ స్పీడ్ వచ్చేసి సి నెక్స్ట్ టైం టేకెన్ వచ్చేసి టీ సో టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు సి క్రాస్ టీ నెక్స్ట్ రేంజ్ని క్యాలకులేట్ చేసుకుని టోటల్గా ఇట్ వాస్ డినోటెడ్ బై సిటి బై టూ దిస్ వాజ్ అప్ టు రేంజ్ ఆఫ్ ద రేడార్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ రేంజ్ వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నామండి రిమైనింగ్ త్రీ ఒక్క టర్మినాలజీని నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా డిక్లేర్ డిస్కస్ చేసుకుందాం సో అప్ టు దిస్ వీ కెన్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ లెట్ సి ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ అంతవరకు బాబాయ్ టాటా సీ యూ మీరు అయినా మీ మా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ